Eh, seguramente con la estadía en Santa Fe, la preparación, mu muchas cosas para ir mejorando, ir supliendo obviamente las cosas que hay que para llegar bien a Londres. Eh, uno se pregunta rápidamente por qué se elige Santa Fe, ¿no? Y vos que conocés esta tierra. Y como tenemos un, un muy buen lugar de agua quieta, que es donde competimos generalmente las regatas de pista, eh, se eligió este lugar por primera vez para poder venir a entrenar con el equipo a los, para los 200 metros, ¿no? ¿Y cómo se preparó el 2012 en general, no? Porque es un año especial porque están los Juegos. Y vamos, estamos empezando de a poco, ahora yo recién estamos entrando en, en la preparación más específica para la distancia de 200 metros y ya más adelante, después del Panamericano que tenemos la semana que viene, empezamos con la específica full para poder llegar bien a las Copas del Mundo y después, bueno, hacemos... Es un subpico que hacemos y después pico máximo en los Juegos Olímpicos. En lo personal, más allá de lo que ha sucedido en el 2011 y lo que uno puede llegar a hacer un balance, el objetivo pasa en Londres por buscar un podio, por buscar lo mejor posible para el equipo en general. Y nuestro, nuestro objetivo es poder entrar en final, como estuvimos el año pasado en el Campeonato del Mundo, y sí, poder agarrar una medalla, que es lo que nos, nos satisfacería mucho. Miguel, bienvenido a Santa Fe, eh, también la sensación que te deja estar aquí en esta ciudad y sobre todo por el terreno que han elegido ustedes para hacer el entrenamiento. Bueno, gracias eh, por la bienvenida. Eh, sí, vinimos acá, como decía Rubén, porque el espacio acá, el lugar, el espejo de agua es bueno para el trabajo, eh, la infraestructura del Quillá, del Cnótico Quillá, que bueno, lo que estamos trabajando está buena, este, bueno, se dieron las condiciones óptimas para que podamos terminar la última etapa de de preparación en Argentina, acá en Santa Fe, ¿no? Y tu expectativa personal, eh, recién decía Rubén, el hecho del 2011 es llegar a un buen puesto como fue la Copa del Mundo, ahora se viene Río, también el campeonato mismo, después Londres. Bueno, lógicamente los objetivos eh, son los mismos, ¿no? Eh, tratar de estar en la final otra vez, y allí, bueno, en una final cualquiera puede ganar, y, y lógicamente nosotros si llegamos a estar en esa final lucharemos por eso. Rivales ya me imagino que siempre se estudian, ¿no? por lo menos siempre sale la luz de decir, bueno, hay que tener cuidado con esto, con lo otro. En el momento de la competencia no se trata de, bueno, por lo menos nuestra distancia y nuestra disciplina no miramos mucho contra quién competimos. Eh, posterior a las regatas sí evaluamos por ahí algunos aspectos positivos de los, de los rivales que son, bueno, que tuvieron, que son buenos, este, por ahí para rescatar algunas cuestiones técnicas y eso, pero estratégicamente no somos de mirar a los rivales y y especular o armar una estrategia con respecto a los rivales. O sea, tratamos de hacer una estrategia personal de nuestro bote y trabajar sobre eso. ¿Cómo están los 200 metros? Es la, la pregunta, ¿no? Sí, por ahora que vamos bien, creo que vamos bien encaminados para poder meter un buen tiempo y, y es más mejor que el del año pasado, es lo que esperamos. Bueno, eso es bueno, es un dato interesante. Sí, sí, la verdad que sí, podríamos ganar varios puestos mejores que el del año pasado. Bueno, que tengan mucha suerte, obviamente van a volver el 25 de abril. Sí, sí, ahora vamos, son panamericanos. Este, y volvemos bueno, otra vez para acá este, también quería agradecer al gimnasio Temple de Hernán que bueno, nos abrió las puertas y la verdad nos está dando una mano grande porque nosotros somos bastante molestos en los gimnasios realmente y bueno, que, que nos abran las puertas así nos ayuda bastante que vuelvan a Santa Fe, ¿no? más allá de una vez ya digo, ¿eh? pues me imagino que vos en el caso particular eh, habrás querido obviamente que vengan más chicos Sí, en este caso es como es lo bueno es que porque vine a, volví al lugar que nací, que crecí acá en el Quillá y gracias a tener el lago este pudimos venir por primera vez acá, así que espero que se repita que vengan los chicos, les gustó así que después de Río venimos tres semanas más a entrenar y ya una preparación más específica que esta, y de ahí nos vamos a Europa, hasta después de los Juegos no volvemos. Y ojalá que los Panamericanos se hagan en, en Argentina, digo, para un tiempo, en un par de años. Y necesitamos, necesitamos una pista como la que se está trabajando en Tigre, pero ojalá se pueda hacer en otro lado también, que tengamos varias, así tenemos distintos lugares de concentración.